Olhando por um lado, essa maçã está perfeita. Olhando por outro, não é bem assim. Por isso, é sempre bom ter gente que veja as coisas de maneira diferente. Democratas é assim. Fiscaliza o governo, aponta os erros, cobra responsabilidades e luta por mais transparência. Porque pensar diferente, defender novas ideias, faz o Brasil avançar e melhorar a vida dos brasileiros. Democratas, o partido da sociedade livre e da democracia brasileira. Senhor presidente, novos pares, público presente, boa tarde. Bom, eu gostaria aqui de estar tá falando sobre... Olha, está falando, eu gostaria de estar tá informando que semana passada nós tivemos um encontro lá em São Paulo, da reunião dos líderes, liderança dos democratas e tudo mais, e nós tivemos a presença do senador Aécio Neves, presidente do PSDB, e também com a presença também do governador Geraldo Alckmin. Mas isso tudo, semana que vem, eu estaria mostrando os slides e tudo mais, então eu deixaria para a semana que vem. Agora eu gostaria de pedir... Eu gostaria de pedir agora que a técnica passasse um vídeo para a gente. Democratas. Brasil, um dos países mais caros do mundo para se viver e se produzir. Jaqueline é comerciária e ganha dois salários mínimos. Gasta R$ 200 reais por mês só para ir e voltar do trabalho. Sobra muito pouco para as despesas de casa. O meu salário do mês nunca dá para pagar as dívidas. Sempre né, eu estou fazendo vale e devendo para o mês seguinte. Daniel tem uma pequena fábrica de alimentos e sofre com as dificuldades para produzir no Brasil. Hoje, ser empresário no Brasil é muito difícil. Primeiramente, energia altíssima, carga tributária pesadíssima, juros bancários não param de subir e para completar a gente tem uma malha viária aí hoje que não funciona de jeito nenhum. Liliane acabou de comprar seu primeiro carro em 60 prestações. Custou mais de 30 mil reais. No México, o mesmo carro custa menos de 20 mil. Pesa bastante no meu orçamento, que vai metade do meu salário. Se a parcela do meu carro não fosse tão alta, eu poderia ter um plano de saúde melhor. Eu acho um absurdo, porque não acho que seja um preço popular. O endividamento das famílias brasileiras mais que dobrou nos últimos oito anos. Em 2005, era de cerca de 19% do que ganham. Hoje, chega a 45%. Estamos caminhando para nos tornar o país dos endividados. E não são apenas as famílias que estão tendo dificuldades para pagar suas contas. O governo federal deve muito e gasta grande parte do que arrecada com o pagamento de juros. Por isso não consegue investir na infraestrutura, não reduz a carga de impostos, não melhora a educação, não melhora a saúde e não melhora o transporte. Enfim, não consegue melhorar a vida de quem trabalha e muito menos a de quem produz. O Brasil gasta por ano mais de 230 bilhões de reais só com os juros da dívida pública. Em economia e gestão, não tem mágica. Veja o que estão fazendo com as contas públicas. Com a chamada contabilidade criativa, o governo maquiou diversos números para esconder o montante da nossa dívida. Não está certo. A dívida do Brasil chegou a 68% do PIB no final de 2012. É o dobro da dívida bruta média dos 20 maiores países emergentes. E isso os investidores do mundo inteiro ficam sabendo. O Brasil precisa de mais transparência e mais seriedade para ter mais credibilidade. De todo o orçamento do Brasil, apenas esse pedaço vai para a educação. Outro pedaço vai para a saúde. Para o transporte, vai mais esse pedaço aqui. Esse vai para a segurança. Depois de distribuir os pedaços para as áreas mais importantes, essa parte toda aqui fica para os juros e amortizações da dívida. E assim, como muitas famílias brasileiras, o Brasil segue cada vez mais endividado. A economia brasileira está praticamente estagnada e não há sinais de que as coisas vão melhorar. Esse é um governo gastador, pautado por um viés ideológico que o impede de formar boas parcerias com o setor privado. Falta confiança para investir. 
O Brasil precisa urgentemente retomar o rumo do desenvolvimento. Democratas, a força do trabalho e das novas ideias para fazer o Brasil crescer. Então nós aqui, democratas de Jacareí, nós também estamos à disposição dos ouvintes, das pessoas que nos assistem. É importante destacar o seguinte, que os democratas está aberto para filiações e qualquer coisa nos procure no diretório nas nossas reuniões. Obrigado.